Aynı Türk TV'ye hoş geldiniz. Adım adım Temmuz ayının sonuna geldik ve yaz sakin geçer derken üst üste bir sürü gelişme yaşadık. Fatih Temmuz senin için nasıl geçti? Sıkıcı biraz yorucuydu açıkçası. Yani fiyat açısından da öyleydi. Pek ee, beklediğimiz gibi bir Temmuz yaşamadık aslında. Biz Haziran ayında Temmuz'un bir yükseliş dönemi olmasını bekliyorduk. Ee, Bitcoin biraz bizi o konuda ters köşe bıraktı diyebilirim. Peki e, o zaman Ağustos'ta önümüze bakalım diyelim. Ve Kesinlikle. aslında biz piyasada gerçekleşeceği belli olan e, olayları takip ederek kısa, orta ve uzun vadeli e, yorumlar yapabiliyoruz. Çünkü genellikle piyasa olayı gerçekleşmeden önce fiyatlamaya başlamış oluyor. E, Fatih Ağız, Ağız, e, Ağustos ayında bizi neler bekliyor, nelere dikkat etmeliyiz, nasıl bir Ağustos geçirebiliriz? Tamam. Şimdi e, artık Ağustos ayı, e, Temmuz ayı bitti sayılır. Hafta içi Fed Başkanı'nın yaptığı açıklamaları hatırlarsak e, kripto paralar için yoğun bir aya girmek üzere olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Makro cephede gelecek veriler 20 Eylül toplantısındaki kararın öncü sinyalleri olacak. Yaklaşık 2 ay sonra yapılacak toplantıdaki karar e, bu işte önümüzdeki günlerde gelecek verilere göre büyük ölçüde şekillenecek. Piyasada bunu fiyatlayacak. Beklenti faizlerin 25 bas puan daha artırılıp e, artık faiz tavanının ilan edileceği yönünde. Enflasyon ve istihdam verileri piyasada şu anda volatiliteyi artırabilir görünüyor. Bunun yanı sıra ücret artışları da enflasyonu bu dönemde körüklediği için hayati öneme sahip olacak. Şimdi Ağustos ayında yaşanacak önemli gelişmeleri tarih detaylarıyla kısa bir göz atmamız gerekiyor. Aslında e, 5-6 gün var. Koskoca Ağustos ayının içinde 5-6 gün çok kritik. Bunlardan iki tanesi artık hayat önemi sahip ve fiyasada artık e, aşırı volatilite tetikleyebilecek dönem e, dönemsel veriler. E, çünkü Powell'ın yaptığı açıklamalar artık çok daha titiz davranacağız yönündeydi. Yani piyasayı söylemle yönlendirme evresini de artık bıraktık. Politika artık e, sıkı seviyede. Sadece ne kadar daha sıkı olabileceğini ayarlama noktasındalar. Bu yüzden de gelecek veriler e, oldukça önemli olacak. Şimdi 1 Ağustos Salı günü Jolt iş verileri gelecek. Bu istihdam için önemli ama aman aman bir gelişme değil. Fakat piyasa eğer bir hareket başlatacaksa daha önceki yani birkaç ay önce bu verinin bahanesiyle e, yükseliş veya düşüş hareketleri başlattığını görmüştük. Yine benzer bir şey olabilir. Çarşamba gününe geldiğimizde 2 Ağustos tarihinde e, ADP tarım dışı istihdam değişikliği bize tarım dışı istihdam için öncü işaretleri verecek. Önceki açıklanan 497 binin altında bir rakam görmeliyiz. E, sonraki gün 3 Ağustos PMI verileri ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları için oldukça önemli. Yani önümüzdeki hafta gündem kesinlikle yoğun yani dolu dolu salı, çarşamba, perşembe ve şimdi geleceğim cuma günü dolu dolu geçecek. 4 Ağustos cuma günü ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. E, bugün önümüzdeki haftanın en yüksek volatilite gördüğü günü olacak büyük ihtimalle cuma günü. İşsizlik ve tarım dışı istihdam verisi de aynı gün açıklanacağı için cuma günü fiyatın gelecek verilere göre ciddi bir hareketlilik yaşaması muhtemel. Piyasa e, cuma günkü hareketliliği de pazartesi günü e, özür dilerim salı günü Zotus ile e, çarşamba günü ADP ile öncü sinyalleri alıp buna göre fiyatlamaya başlayabilir. Eğer beklenti dahilinde gelirse aşağı veya yukarı yönde hangi yöne evrildiyse fiyat daha da hızlanacaktır oraya doğru. 6 gün yani bu e, 4 Ağustos günü gelecek verilerin ardından 6 günlük bir nasıl söyleyeyim verilerin fiyatlaması dönemi olacak. Yani bu fiyatlar aralıkta sıkıştıktan sonra büyük rençler yapıyor ya bu 6 günlük aralıkta bunu yapabilir. Çünkü çok önemli veriler açıklanmayacak 10 Ağustos tarihine kadar. Ta ki 10 Ağustos günü Temmuz ayına dair enflasyon verisinin geldiğini göreceğiz. Yıllık çekirdek enflasyon e, Temmuz ayı için 4,8'in altında gelmeli. Çünkü Haziran verisi 4,8 civarındaydı. Bunun altındaki bir rakam açıklanmalı. Baz etkisiyle düşüş yavaş da olsa e, Ağustos ayındaki açıklanan rakamla devam ettiğini gösterebilir. E, bu da bir nebze piyasaları rahatlatacaktır. 
Son olarak Ağustos ayının e, 11'i Cuma günü üretici enflasyonu gelecek. Bu da tüfenin öncü göstergelerinden olduğu için son derece kritik öneme sahip. Ayın geri kalan kısmında çok önemli bir gelişme olmayacak ama mesela Ripple Sec arasında o dava ile ilgili işte uzlaşı konferansları ile ilgili farklı konularla ilgili bu davanın süreci ile ilgili yeni duyurular görebiliriz. Unuttuk bir şeyi unuttuk. Neyi unuttuk? Genesis Flas. Bizim de bu yılın başından beri ha şimdi olur ha şimdi yarın derken beklediğimiz Genesis Flas anlaşma tarihi 5 Ağustos'u doluyor. Bu tarihe kadar bir uzlaşıyla bir plan oluşturulması gerekiyor. Ama hala bir plan açıklanmadı. 5 Ağustos tarihinden sonra veya bu tarihe yakın bir plan açıklanırsa veya açıklanmazsa işte mahkeme e, nasıl söyleyeyim şirketin kayyuma devrini ve seher talep ederse e, burada çok kötü bir sürpriz yaşayabiliriz. Çünkü e, DCG çatı şirket Genesis'in iflasıyla iflas edebilecek bir e, konumda şu anda. Onun da altında Grayscale dahil birçok milyar dolarlık yani 4-5 milyar dolarlık her biri şirketler var. E, bunların ellerinde çok fazla kripto paralar var. Bunların iflası bu kripto paraların piyasalarda tahsiyesi vesaire tam bir kıyamet senaryosu dönüşebilir. Bu yüzden 5 Ağustos tarihine kadar bu tarihte e, Genesis tarafında gelecek e, şeyler, haberler bizim için çok önemli olacak. Onun dışında halen endişesini yaşadığımız ABD Adalet Bakanlığı'nın Binance borsasına sekin suçlamalarıyla bağlantılı olarak dava açma ihtimali halen var. E, buna da hazırlıklı olmalıyız. Bunun dışında son olarak ne diyebiliriz? Kilit açılışları var her zamanki gibi. Ee, önümüzdeki ayda iki büyük kilit açılışı göreceğiz. Bu iki büyük kilit açılışı e, ay başından itibaren fiyatlanmaya başlayabilir. E, 26 Ağustos tarihinde AVAX 127 milyon dolarlık yaklaşık bir kilit açılışı yapacak. E, Bitcoin fiyatının 1000 dolar, 1500 dolar hareket ettirilmesi için Binance borsasında 30 milyon dolarlık satışın yettiği bir ortamda 127 milyon dolarlık avas kiriş satıcısı kesinlikle fiyata etki edecektir. Eğer sürpriz bir ortaklık, anlaşma vesaire açıklanıp bu şey absorbe edilmezse e, muhtemelen piyasanın bunu düşüşe fiyatladığını göreceğiz. E, Sent için, e, Metaverse projesi Sent için e, 14 Ağustos'ta 143 milyon dolarlık bir kilit açılışı var. 26 ve 14 Ağustos tarihlerinde bu kilit açılış, açılışlarının e, fiyatlanmaya başlamasıyla büyük hareketler görebiliriz. Bunlara karşı dikkatli olmamız lazım. E, eğer büyük bir sürpriz açıklamazsa bu iki proje ay başına itibaren işte short pozisyonların birikmeye başladığını, çift tanelik kayıpların yaşanmaya başladığını görebiliriz. Bu yüzden Ağustos ayı iki token için özellikle son derece kritik. Biz daha şimdiden 15-20 gün varken uyarımızı yapalım. Son gün geldiğinde işte ben söylemiştim dün fiyat düştü diyenlerin aksine biz bir ay önceden söylemiş olalım. Buna mutlaka hazırlıklı olun. Çünkü bu kilit açılışları dolaşım arzını direkt olarak etkilediği için ve özellikle şu ortamda riskini insanların azaltmak istediği bir ortamda direkt satışa gidebileceği için fiyatı tabii ki negatif etkileyebilir. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Aslında son birkaç videodur da söylüyoruz. Gerçekten şu anda kripto para piyasasında bir belirsizlik hakim ama belli olan durumlara karşı da e, elimiz kolumuz bağlı oturmamak lazım. Dediğim gibi şimdiden uyarıyı yapıyoruz. Biraz e, temkinli olmakta fayda var. Belirsiz çok fazla şey var şu anda piyasada. Ağustos ayı da e, umarız ki bu belirsizliklerin en azından bir kısmının çözüldüğü bir ay olsun bizim için. Çünkü gerçekten yatırımcı da yoruldu. <gülüyor> Biz de yorulduk. Artık şu ekrana evet bitcoin yükselmeye başladı diye çıkmak istiyoruz. E, bakalım o günler de gelir. <gülüyor> Kripto para piyasasında her düşüşün bir çıkışı vardır çünkü. Her zaman böyle gördük. E, Ağustos ayı. Bunu daha önce Haziran ayı için de söylemiştik ama Ağustos ayı biraz sakin geçecek gibi <gülüyor> Eğer bir şeyler patlak vermezse. İkinci yarısı özellikle çok daha sakin geçecek gibi görünüyor. Ee, ama işte Haziran'da unutmamak lazım. Peki Fatih. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Umarım Ağustos yüzümüzün güldüğü bir ay olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Teşekkürler. <gülüyor>